गुड इवनिंग फ्रेंड्स और आप मुझे देख रहे हैं अन अकेडमी पर मैं ज्ञान प्रकाश अन अकेडमी के बीपीसी सेक्शन में संविधान के साथ मैं आपको इंश्योर करूंगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं खास करके अभी सिक्सटी सिक्स बी उसको लेकर संविधान के एक अवधारणात्मक अवधारणा के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप लोग जुड़िए और YouTube पर इस क्लास को आप प्रतिदिन शाम चार बजे आप इसे देख सकते हैं चार बजे से लेकर साढ़े चार बजे तक आप तीस मिनट इस क्लास को इंजॉय कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस को और भी समृद्ध कर सकते जो संविधान पढ़ाने का तरीका है जो ट्रेडिशनल परंपरागत तो एक तरीका होता है कि एक सिलसिलेवार टॉपिक को शुरू किया जाए कि भाग एक भाग दो भाग तीन मौलिक अधिकार नागरिकता उस प्रकार से किया जाए लेकिन मैं विगत कुछ वर्षों से बहुत बड़े परिवर्तन पर बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहा मैं इस पर आपका जल्दी ही एक दो दिन के अंदर ही मैं बीपीएससी के सिलेबस के ऊपर कि बीपीएससी का क्या सिलेबस है और वर्तमान में किस प्रकार से परिवर्तन आया है और प्रश्नों की अवधारणा और प्रश्न पूछने की प्रक्रिया और उसके उत्तर में निहित जो आपके पास ऑप्शन है उस ऑप्शन को किस प्रकार से सटीक रूप से आप उसका समाधान कर सकें ये आज के दौर में बहुत चुनौती है आप जैसा कि जानते हैं कि बीपीएससी में पांच ऑप्शन है पहले था ए बी सी डी या तो सही है या गलत है निम्नलिखित में से कौन से सही हैं और निम्नलिखित में से कौन से गलत हैं इस चीज़ को हम देखते थे तो बड़ा एक सपोर्ट मिलता था नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो अगर जान गए तो ये लगता चलो ये सही है बाकी गलत है ये अगर गलत है तो ये लेकिन फिलहाल एक आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि एक से अधिक सही और एक से अधिक गलत इस तरह के प्रश्नों में जो परंपरागत तैयारी करने वाले छात्र थे उनके प्रश्न लगातार गलत होते जा रहे हैं और आपका अगर दो से तीन क्वेश्चन भी आपके अपने स्पेशलाइजेशन वाले एरिया से अगर गलत हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है आपके एक साल बर्बाद हो जाता है और एक सेशन बर्बाद हो जाता है इसलिए मैंने जो एक रिसर्च किया इस मेथड पर खास करके मैं पूछने के तरीके पर और एन को लेकर कि हर विषय के पीछे अब सब्जेक्टिविटी आ गई है ऑब्जेक्टिविटी कम है विश्लेषण परक प्रश्न आ रहे हैं और विश्लेषण परक प्रश्न पूछने के बाद भी आप एक से अधिक और एक से गलत उत्तर को आप सही रूप में जजमेंट कर सकते हैं जिस प्रकार से हम देख रहे थे पिछले क्लास में संविधान के ऊपर अब सोचिए कि भारत में संविधान का प्रारंभ शायद अगर ट्रेडिशनल क्लास रहता तो अब तक हम लोग एक दो टॉपिक फिनिश कर चुके होते और आज तो सिलेबस में भी यूपीएससी के भी सिलेबस में आपको आ चुका है भारत का संविधान और इस संविधान की विश्व के संविधान संविधान से संबंध अर्थात भारतीय संविधान और विश्व के अनेक देशों के संविधान में क्या समानताएँ हैं और क्या विशेषताएँ हैं क्या विभिन्नताएँ हैं उसके ऊपर आज प्रश्न आ गए हैं ये संघ लोक सेवा एवं तो एकदम इम्फिसाइज करके बताया गया है कि भारतीय संविधान और उससे संबंधित विश्व के संविधान में क्या रिलेशन है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारा थे पिछला जो हमारा क्लास था उसी का आज सेकेंड पार्ट है कि ग्लोबल सिनारियो एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्टेक्स में कि और दूसरी चीज कि किस प्रकार से संविधान शब्द आया विश्व की कौन सी घटनाक्रम वैश्विक किस प्रकार से वैश्विक घटनाक्रम के एक परंपरागत रूप से विकास हुआ प्राचीन मध्यकाल होते हुए जो संविधान कंस्टिट्यूशन वर्ड जितना आप लोग को ये वर्ड फैमिलियर वर्ल्ड लेवल पर लग रहा है शायद आप नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर देखते होंगे तो ये विषय ये ये शब्द उतनी वहाँ की जनता के लिए रोचक नहीं होंगे संविधान जितना कि भारतीय महाद्वीप और शेष विश्व की जनता के लिए ये रोचक नॉर्थ कोरिया में आज भी राजतंत्र है आप जान रहे हैं एक आध दो और आइलैंड है देश है तो वैश्विक 
बदलाव वैश्विक घटनाक्रम विश्व में बदलती हुई वैज्ञानिक आविष्कार बदलते हुए आर्थिक संबंध बदलती हुई घटनाएं बदलते हुए सोच बदलती हुई अर्थव्यवस्था और पहले दो वर्ग था फ्यूडल और राजा का था और दूसरा किसान का था इन तीसरे वर्ग का जन्म मध्य वर्ग का मिडिल क्लास का जन्म इन सब का ही समय की इंटीग्रेटेड कॉन्सिक्वेंस था कि एक नए विचार एक नए संविधान का निर्माण मैंने पिछले क्लास में जो आप वीडियो देख रहे थे उसमें हम पुनर्जागरण वैज्ञानिक क्रांति प्रबोधन तक आते हुए अमेरिकी क्रांति के पास आकर हमारा क्लास खत्म हो गया था आज हम इसका ब्रीफ लेते हुए और अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को संविधान के अनुरूप उसकी व्याख्या करेंगे यहाँ हम अमेरिकी क्रांति के कारण और महत्व पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विश्व में पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिकी रेवोल्यूशन अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल का वो कंसिक्वेंस था उसका परिणाम था उसी का महत्व था अगर संविधान की जब बात जब जब संविधान की बात आए तो अमेरिकी क्रांति की बात आएगी अमेरिकन रिवोल्यूशन की बात आएगी अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल की बात आएगी और उसके बाद बदलती हुई व्यवस्था की बात आएगी अमेरिका में और वह बदलती हुई व्यवस्था थी अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए विश्व में जब भी किसी देश के संविधान का प्रथम अध्याय शुरू होगा अनयास ही अमेरिकी क्रांति की बात आएगी क्योंकि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम भी था और अमेरिका एक क्रांति के रूप में भी था क्रांति इसलिए था कि जब कोई बहुत बड़ी व्यवस्था बदलती है या बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आता है परंपरागत विषयों को तोड़ते हुए एक नई अवधारणा नए तंत्र व्यवस्था सिस्टम का निर्माण होता है और वो आगे चलकर लगातार प्रभाव में अगर बना रहता है तो उसी व्यवस्था उसी विचार उसी अवधारणा उसी कंसेप्ट को हम लोग रेवोल्यूशन के रूप में कहते हैं इसलिए अमेरिका अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल जो था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम अमेरिकी क्रांति भी थी इतिहास का पाठ तो वैश्विक घटनाक्रम देखिए मैंने कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका पर क्लास चलेगा फैक्ट भी बहुत होंगे लेकिन इस वैश्विक घटनाक्रम और संविधान का प्रारंभ ग्लोबल सिनारियो एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने ये बताया था कि जो आज की व्यवस्था है संवैधानिक व्यवस्था उसके पहले आज की संवैधानिक व्यवस्था के पहले हमारे यहाँ राजतंत्र था ठीक किंगडम था और इसी व्यवस्था के खिलाफ इस प्रशासनिक ढांचा के खिलाफ जो वैचारिक लड़ाई लड़ गई राजतंत्र के विशेषता के खिलाफ मोनार्की के आइडियोलॉजी मोनार्की सिस्टम के खिलाफ जो किंगशिप थ्योरी था राजत जो राजा जिस तत्व के आधार पर राजा जिस सिद्धांत के आधार पर शासन करता था उसे राजत्व कहते थे तो जो किंगशिप थ्योरी था जो राजतंत्र थे और उनका राजाओं का जो पॉलिसी थी सिद्धांत थे तत्व थे उस हजारों साल पुराने विचारधारा के साथ संघर्ष शुरू हुआ पुनर्जागरण के काल में फिर वैज्ञानिक क्रांति के काल में और प्रबोधन के काल में और इन तीनों का समेकित प्रयास तीनों का सम्मिलित कॉन्सिक्वेंस जो था वो हमारी अमेरिकी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति और संविधान के निर्माण और उसके बाद पूरे विश्व में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विस्तार लोकतंत्र का निर्माण संवैधानिक लोकतंत्र का निर्माण वैधानिक लोकतंत्र का निर्माण संविधान लिखने की प्रक्रिया संस्थाओं का निर्माण सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा रूसों की प्रजातंत्र की विचारधारा रूसों का जनरल विल रूसों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन उत्तरदायी शासन इन सबों का विकास इन सबों का विस्तार अमेरिकी धरती से लेकर यूरोप की धरती होते होते हुए भारत के संविधान सभा में आपको जो नवंबर उन्नीस जो जुलाई 1946 में जिसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई 
और प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को होती है और दो वर्ष ग्यारह महीना अठारह दिन में जो संविधान लिखा जाता है उसका प्रभाव यहाँ तक जाता है तो हम तो पुनर्जागरण से इसको दो तीन शब्दों में कि पुनर्जागरण जो कल के क्लास में आपने देखा था कि पुनर्जागरण से मानव की एक स्वतंत्र मस्तिष्क का विकास हुआ और इसका परिणाम था कि जब मानव स्वतंत्र रूप से सोचना प्रारंभ किया तो अपनी उसकी एक्टिविटी इंटरनल जो उसका असेसमेंट था जो इंटरनल एक्टिविटी थी जो उसका थॉट था जो उसकी बौद्धिक क्षमता थी वो वैज्ञानिक क्रांति के रूप में निकल कर आई और बहुत सारे जो विद्वान इसी समय पैदा हुए हैं आप सत्रहवीं शताब्दी सत्रहवीं अठारहवीं सत्रहवीं शताब्दी में आप बहुत सारे सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दी में बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम सुनेंगे जैसे आप विलियम हार्वे का नाम सुन सकते हैं सब लोग जानते हैं कि रुधिर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विलियर विलियम हार्वे ने बहुत एक सिद्धांत बनाया था वैज्ञानिक आविष्कार किया था विलियम हार्वे का जन्म पंद्रह से लेकर पंद्रह में हुआ था और सोलह तक ये थे फ्रांसिस बेकन जिन्होंने रोम आर्गन के बारे में बताया गैलीलियो पंद्रह से लेकर सोलह गैलीलियो के बारे में आप जान ही रहे और एक महान विद्वान न्यूटन जिस साल गैलीलियो की मृत्यु हुई थी सोलह में उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ था एक महान पुरुष की मृत्यु हुई और दूसरे महान पुरुष का जन्म हुआ न्यूटन का जन्म सोलह में इन लोगों ने क्या किया विलियम हार्वे फ्रांसिस बेकम गैलीलियन न्यूटन और बहुत सारे जो वैज्ञानिक है क्या किया तो इन लोगों ने एक अपने नए सिद्धांत को का आविष्कार किया कि अगर कोई कारण कोई चीज है तो उसका कोई ना कोई रीजन है अगर कोई घटना है तो उसका कारण है और कुछ हो रहा है तो उसका भी रिएक्शन है और बायोलॉजिकल से लेकर फिजिकल तक फिजिक्स तक बायोलॉजिकल केमिस्ट्री बायो फिजिक्स इस सब के दृष्टिकोण से इन विद्वानों ने बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार किए और इनका परिणाम हुआ कि इन आविष्कारों ने बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार पुनर्जागरण और प्रबोधन के बीच में देखिए आप हड़बड़ाए नहीं कि इस टॉपिक को समझिए केवल कि वैज्ञानिक जब आप थॉट आपका डेवलप होने लगा जब किसी चीज को वैज्ञानिक नजरिए से समझने लगे तो वैज्ञानिकता क्या होती है किसी के बारे में जानना और किसी के बारे में समझना और फिर एक अपना निष्कर्ष निकालना चाहे भले ही विज्ञान की बात हो चाहे समाज की व्यवस्था की बात हो या धर्म के उदर धर्म के आचरण की बात बात हो या राजतंत्र की व्यवस्था के बारे में बात हो या टैक्स प्रणाली हो इन सब के पीछे मानो यह कहने लगता है कि यह क्यों हुआ यह कैसे हो रहा है इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए जबकि वैज्ञानिक क्रांति के पहले पुनर्जागरण के पहले जब राजतंत्र था तो धर्म तंत्र और राजतंत्र में एक गठबंधन था राजा जो कह दिया वही उसका न्याय है वही उसका कानून है और जो चर्च कह दिया जो पादरी कह दिए जो धर्म के जो ठेकेदार कह दिए वही सामाजिक व्यवस्था है तो जो ट्रेडिशनल सोच था जो थॉट था हम हजारों साल से जो लोग कह रहे हैं उसको मान रहे हैं इसी इसी विचारधारा पर प्रश्न उठाने के का साहस हुआ वैज्ञानिक आविष्कार और प्रश्न उठने लगे राजतंत्र के ऊपर प्रश्न उठने लगे सामंतवादी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठने लगे टैक्स सिस्टम के ऊपर प्रश्न उठने उठने लगे जो राज राजा के समय प्रशासनिक समय प्रशासनिक संस्थाएं होती थी और इन्हीं प्रश्नों को जिस रूप में जाना गया जिन्हीं इन्हीं विचारधाराओं को जो प्रचारित हुआ प्रसारित हुआ उसी काल को अठारहवीं शताब्दी में आप सत्रहवीं शताब्दी के हाफ और अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध अर्थात आप रख सकते हैं 1750 से लेकर आपको 1850 सौ ईस्वी तक या 1700 समथिंग भी रख सकते हैं वो यह काल इनलाइटेनमेंट का काल रहा प्रबोधन का काल रहा इसे इतिहास के विषय में आप एक साइंटिफिक तथ्यों के साथ आप देखेंगे यहाँ हम एक वैचारिक उदाहरण के रूप में समझ तो प्रबोधन क्या हुआ कि वैज्ञानिक नजरिए से किसी चीज का विश्लेषण करना उसमें सुधार की गुंजाइश करना और उस व्यवस्था के ऊपर अपने विचार प्रचारित प्रसारित करना इसी काल को प्रबोधन कहा गया और इसी काल के चिंतक थे मॉन्टेस्कू जिनका अगर सोलह में जन्म हुआ था और मॉन्टेस्कू ने बहुत सारे पुस्तकें लिखी उसी प्रकार से एक चिंतक है वॉल्टेयर जिनका 
सत्रहवीं शताब्दी के अंत में सोलह में जन्म हुआ था रूसो सत्रह में प्रजातंत्र के बहुत बड़े समर्थक के रूप में रूसो जाने जाते हैं और कांट जिनका जन्म हुआ था सत्रह सौ चौबीस में जर्मनी में रूसो का जन्म फ्रांस में वाल्टियर का जन्म आपको फ्रांस में और मॉन्टेस्क्यू का जन्म फ्रांस में इधर इन इनका देख रहे थे और ठीक इन चिंतकों के ठीक पहले अगर समय देखिए सोलह सौ बयालीस में जन्म न्यूटन का है उसके पहले देखे थे विलियम हार्वे का है क्या कारण है कि ये जो थिंकर हुए ये जो फिलोसफर हुए ये सारे फिलोसफर वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए उनके बाद के या कंटेम्प्रेरी हैं जो मुख्य रूप से वैज्ञानिक आविष्कार का समय देखिए सोलह सौ तो क्या कारण है तो उसी कंटेम्प्रेरी हैं उसी के वैज्ञानिक आविष्कार के समकालीन हैं या उसके थोड़े बाद के हैं तो इस विज्ञान का ही देन था वैज्ञानिक सोच का ही देन था कि विज्ञान ने आविष्कार करना शुरू किया लोगों के विचार बदलना शुरू हुआ उसी बदलते विचार को प्रबोधन कहा गया इनलाइटेनमेंट कहा गया और उसी प्रबोधन काल के चिंतक हैं उसी विचारधारा को प्रसार करने वाले ये लोग हैं मॉन्टेस्कू ने और ये क्या ये जो ये जो फिलोसफर हैं मुख्य रूप से सोशल साइंस से जुड़े हुए हैं ये पोलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं ये राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर ये चिंतक आधुनिक विचारधारा के अनुसार मांग करते हैं कि क्यों राजतंत्र वाई किंगडम क्या जरूरत है क्यों चर्च क्यों चर्च ही हमें बांधेगा चर्च ही क्यों कहेगा उन्होंने कहा कि ये राजतंत्र सही नहीं है उन्होंने कहा कि जनता का शासन होना चाहिए रूसो ने प्रजातंत्र के बारे में बात की समान इच्छा के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए न कि कोई एक व्यक्ति के अधीन शासन व्यवस्था होनी चाहिए ये प्रश्न इन्होंने उठाया और इन्हीं प्रश्न को जनता के बीच जो मिडिल क्लास जो पैदा हुआ था वैज्ञानिक क्रांति के बाद व्यापार वाणिज्य जो शुरू हुआ था आप देखिए चौदह सौ अंठानवे में पुर्तगाली कंपनी बन चुकी है सोलह में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है सोलह में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है आपको ये नहीं लगता कि जितने यूरोपीय कंपनियां हैं कहीं ना कहीं प्रबोधन वैज्ञानिक क्रांति वैज्ञानिक आविष्कार फिलोसफर सब एक साथ एक समय की घटना है तो मिडिल क्लास जन्म हुआ बहुत बड़े वैज्ञानिक पत्रकार वकील डॉक्टर इंजीनियर सेल्समैन फैक्ट्री मैन केमिस्ट तो सब ऐसा विशाल और उसके बाद श्रमिक कंपनियों में काम कर रहे लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए जिनको इनकी विचारधाराएं लालायित करती थी उनको इनकी विचारधाराएं अच्छी लगती थी पुस्तकों का विचार हुआ जैसे मॉन्टेस्क्यू ने अपना पुस्तक लिखा स्प्रिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू ने अपना पुस्तक लिखा स्प्रिट ऑफ लॉ उसमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया वाल्टियर ने भी पुस्तक लिखा रूसर ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा कांट ने जजमेंट लिखा और बहुत सारी पुस्तकें लिखी इनका यह परिणाम हुआ कि उसके बाद यूरोप में राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई इस और इसका सबसे ज्यादा कहीं प्रभाव पड़ा तो अमेरिकी फ्रांसीसी क्रांति तो हम आ जाते हैं संविधान से इनका रिलेशन तो इन्हीं विचारधाराओं के द्वारा अमेरिका पर इंग्लैंड का शासन था तो अमेरिका में लोग यह सोचने लगे क्यों हमारे यहाँ कोई हम किसका उपनिवेश रहे क्यों हम अंग्रेज के राजा की बात करें तो इस तब अमेरिका में एक वातावरण बना कि पुराने राजतंत्र को छोड़कर एक नई व्यवस्था बनाई जाए ये मॉन्टेस्क्यू और रूसो की विचारधारा को छोड़कर एक नई व्यवस्था बनाई जाए और सीधे सीधे अमेरिका की जनता खड़ी हो और अमेरिका में अमेरिका में धीरे जो परंपरागत व्यवस्था था जो ब्रिटेन से कानून बन के आता था उसके खिलाफ जनता खड़ी हो गई और जेफरसन के नेतृत्व में जो अमेरिका के बहुत बड़े नायक हैं बहुत बड़े आपको एक लोकप्रिय नायक रहे जेफरसन के नेतृत्व में आपको सत्रह सौ थॉमस थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में अमेरिका की जनता ने इंग्लैंड के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और वहाँ पर एक अमेरिकी रिवोल्यूशन हो गया स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई सत्रह सौ छिहत्तर में शुरू हो गई बहुत सारे लीडर थे वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इसको थॉमस जेफरसन जिन्होंने अमेरिका में क्रांति छोड़ दी छेड़ दी और ये लोग अमेरिका से इंग्लैंड को बाहर खदेड़ने में शामिल हुए उसके बाद आप जस्ट देख रहे हैं सत्रह सौ नवासी में फ्रांस में लुई चौदहवें का शासन था और लुई चौदहवें सॉरी फ्रांस में लुई सोलहवें का शासन था और लुई सोलहवा जो था वो बुर्बो वंश का शासक था और बुर्बो वंश 
फ्रांस का एक ऐतिहासिक राजतंत्र था शक्तिशाली था इसी का लुई चौदहवा लुई फोर्टीन जो बड़ा ही ताकतवर था जिसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी और खुद को स्टेट कहता था एम द स्टेट उसका नारा था तो लुई चौदहवा जैसा शक्तिशाली शासक था लुई सोलहवा हुआ तो लुई सोलहवें के खिलाफ भी प्रबोधन के विचारधारा का प्रभाव हुआ वहाँ कई दार्शनिक पैदा हुए और फ्रांस की जनता इस राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए सत्रह नवासी में वहाँ पर क्रांति कर देती है और फ्रांस की क्रांति के खिलाफ आगे चलकर फ्रांस में क्या होता है तो फ्रांस में राजतंत्र का समापन हो जाता है और मध्य वर्ग पर आधारित जनता पर आधारित लोकतंत्र का निर्माण होता है और लोकतंत्र का निर्माण के साथ साथ संविधान का निर्माण होता है और संविधान के साथ साथ संविधानिक संस्थाएं बनती है जिस प्रकार से भारत लेकिन यहां पर समझिए कि संविधान पहली बार बना कैसे पहली बार संविधान कब बना तो जब अमेरिकी क्रांति जब अमेरिकी क्रांति हो रही थी तो अमेरिकी क्रांति सत्रह में अमेरिकी क्रांति कब हुआ सत्रह में 1776 के द्वारा अमेरिकी क्रांति शुरू हुई और इस अमेरिकी क्रांति में अमेरिका के लगभग यह आपका मैं शॉर्ट में डाल रहा हूं मैं जल्दी तो नहीं बनाया जा सकता है लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं ये आपका ये मैक्सिको की खाड़ी है ये फ्लोरिडा स्टेट है फ्लोरिडा के नीचे आपका क्यूबा है और फिर ये आपका ये ऊपर में कनाडा और यहाँ पर ये पांच लेक्स हैं जैसे ग्रेट विक्टोरिया ये ग्रेट विक्टोरिया लेक विक्टोरिया नीचे है मिशिगन फिर उसके बाद मिशन का ह्यूसन फिर ओंटोरियो और फिर ये ईरी ये अमेरिका की ये पांच ग्रेट लेक्स हैं और ये आपको हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये पांच झीलें हैं ये विश्व की पांच महान झीलें हैं जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हैं ये मात्र एक झील यहाँ पर है मिशिगन मैं इसका नाम लिख देता हूँ मिशिगन विश्व की पाँच महान झीलों मिशिगन जो है वो केवल अमेरिका में है कनाडा में नहीं बल्कि चारों सुपेरियर ह्यूरन ऑन्टोरियो एरी कनाडा में और अमेरिका दोनों में पड़ता है अमेरिका को होते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो इस अमेरिका पर इंग्लैंड का शासन था किसका था और इंग्लैंड से लोग आके शासन करते थे और जेफरसन के नेतृत्व में सत्रह में यहाँ उस समय तेरह राज्य थे अमेरिका में कितने राज्य थे थर्टीन अगर अमेरिका में राज्यों की बात करें तो अमेरिका में कुछ थर्टीन राज्य थे जैसे मैं बता रहा हूँ जैसे आपको न्यू हेम शायर था न्यू हेम्पायर था मेसाचुएट्स था मेसाचुएट्स था नॉर्थ कैरोलिना था नॉर्थ कैरोलिना था साउथ कैरोलिना था ठीक है न्यू जर्सी था न्यू जर्सी पेंसिल्वेनिया था और कौन था वर्जीनिया था और कौन सा राज राज था मैरीलैंड था ये अमेरिका के राज्य हैं उस समय उस समय के अमेरिका के राज्य हैं और कौन सा राज्य था रोड आइलैंड था और कौन था तो न्यू जर्सी था और कौन सा राज्य था तो कनेक्टेड कनेक्टेड राज्य था और इस तरह से आपको मैरीलैंड कर में और एक और राज्य का मुझे नाम याद रहा है हाँ उसका नाम था डेल डेल वायर उस समय जो मैंने अमेरिका का अभी मैप बनाया था नीचे वाला कनाडा के नीचे उस समय डेल वायर था न्यू हेम्पायर था मेसाचुएट्स था कैरोलिना नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना था जॉर्जिया था पेंसिल्वानिया था वर्जीनिया था मैरीलैंड था कनेक्टेड था न्यू जर्सी था रोड आइलैंड था और डेल वेयर था यह अमेरिका के ओरिजिनल तेरह राज्य थे तेरह उपनिवेश थे जो विभिन्न विभिन्न देशों का किसी पर ब्रिटेन का कब्जा किसी का किसी का पुर्तगाल का कब्जा किसी पर फ्रांस का कब्जा तो ये तेरह राज्य थे और इन तेरह राज्यों पर तेरह नागरिकों के राज्य के ऊपर बाउंड्री लाइन पर ब्रिटेन का कानून चलता था 
बाउंड्री लाइन पर किसका काम चलता था ब्रिटेन का और ब्रिटेन के द्वारा ये शासित होते थे तो जेफरसन के नेतृत्व में इन तेरह राज्य के मसाचुएट्स न्यू हेम्पसार है ना नॉर्थ कोरोलिना साउथ कोरोलिना जॉर्जिया पेंसिल्वानिया वर्जीनिया मेरीलैंड कनेक्टिक न्यू जर्सी रोड आइलैंड और डेलावेयर जैसे ऐसे राज्य थे मैं इन तीनों राज्यों के बारे में एक बहुत अच्छा इतिहास है कभी वर्ल्ड हिस्ट्री का किताब लूंगा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि किस प्रकार से अमेरिकी क्रांति में इनकी भूमिका सुनिश्चित हुई इन तेरह राज्यों के लोगों ने जेफरसन के नेतृत्व में क्रांति कर दिया और इस प्रकार से इंग्लैंड को भागना पड़ा और जब भागने के बाद चूंकि ये तेरह राज्य थे और तेरह राज्य में अलग अलग देश के लोग अलग अलग देश के नस्ल के लोग थे इसलिए इन लोग तेरह राज्य ने मिलकर अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की शुरुआत की अमेरिका में क्या लिखने की शुरुआत की कॉन्स्टिट्यूशन और इसके लिए फिलडेल्फिया फिलडेल्फिया कॉन्वेंशन सत्रह में फिलाडेल्फिया कॉन्वेंशन शुरू हुआ और उसमें तेरह राज्य ने अपने अपने हितों के बारे में चर्चा की वर्जीनिया ने अलग डिमांड किया न्यू जर्सी ने अलग डिमांड किया और इस तरह से अमेरिका का संविधान लिखा गया और अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन को 4 मार्च सत्रह नवासी चार मार्च सत्रह नवासी में अमेरिका में संविधान बनकर तैयार हुआ और इस अमेरिका के संविधान का जो स्वरूप था जो विशेषता थी उसके बारे में मैं लिख देता हूं अमेरिकी संविधान के अगर विशेषता पर अगर बात करें तो यह लोकप्रिय प्रभु सत्ता पर आधारित था जनता के शासन पर अधिकारी जनता के इलेक्शन पर आधारित लोकप्रिय प्रभु सत्ता किस पर आधारित था लोकप्रिय प्रभु सत्ता पर आधारित था यहाँ पर संविधान में अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता थी अध्यक्षात्मक शासन को अपनाया गया यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई यहाँ पर द्विसदनीय हमारे क्या क्या है लोकसभा और राज्यसभा तो द्विसदनीय द्विसदनीय संवैधानिक ढांचा का निर्माण किया गया यहाँ पर नागरिकता हमारे कहा भी नागरिकता है यहाँ पर नागरिकता शब्द की बात की गई और इसके साथ साथ राष्ट्रपति का पद बनाया गया प्रेसिडेंट का पद बनाया गया और प्रेसिडेंट उस देश का मालिक हुआ इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अध्यक्षात्मक शासन के अध्यक्ष मत शासन की व्यवस्था हुई अब बताइए जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित हेठ स्वतंत्र न्यायपालिका द्विसदनी डोयल हाउस लेजिस्लेचर स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकता ये सब पहली बार है विश्व में पहली बार आया राष्ट्रपति पहली बार आया डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्शन पहली बार आया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जैसे प्रधानमंत्री राज पहली बार आया स्वतंत्र न्यायपालिका और पहली बार स्वतंत्र है ना इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट में 1773 में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर है ये वर्ड कहाँ से आया इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो अमेरिका से तो भारत के संविधान पढ़ने के पहले अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात समझना है तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से समझना पड़ेगा फिर ये ये विशेषता है उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस में भी बहुत सारे संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करता हूँ कि समय के द्वारा प्रतिबंधित हूँ तो फ्रांस की क्रांति के बाद आप अगर देख रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई सत्रह सौ नवासी में सेवनटीन एटी नाइन में और ह्यूमन राइट्स पहली बार ह्यूमन राइट्स की घोषणा हुई और जहाँ तक तो मुझे याद है डेट सत्ताईस अगस्त सत्रह नवासी मानवाधिकारों की घोषणा पहली बार मानवाधिकारों की घोषणा हुई सत्रह सौ नवासी में हाँ एक चीज और बता रहे हैं हमारे देश का भी संविधान का है संघात्मा ये विशेषता कहाँ से आई थी वो भी विशेषता अमेरिकी संविधान से आई फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ये भी व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर हमारा कहाँ से आया वो भी अमेरिका से आया फेडरल स्ट्रक्चर हमारा कहाँ से आया अमेरिका से आया फेडरल स्ट्रक्चर अब फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में भी संविधान लिखा गया अगर फ्रांस के संविधान की बात करें तो फ्रांस में संविधान धीरे धीरे बना है 1791 सत्रह सौ इक्यानवे में संवैधानिक राजतंत्र अभी राजतंत्र समाप्त नहीं हुआ है बल्कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई है सत्रह सौ इक्यानवे में 
उसके बाद सत्रह में पहली बार फ्रांस में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन गणतंत्र मतलब जनता का शासन पहली बार सत्रह सौ पंचानवे में स्थापित हुआ यहाँ कोई भी राजा नहीं रहेगा यहाँ पर राजा रहेगा बाद में नेपोलियन युग आ जाएगा नेपोलियन का शासन आ जाएगा और फिर से राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी और नेपोलियन का समय आप जानते हैं सत्रह से लेकर अठारह तक ये नेपोलियन युग है नेपोलियन युग अब इन दोनों क्रांतियों का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा और यहां से पूरे विश्व में निकल कर यह संविधान विश्व में बढ़ा और संसदीय विशेषताओं का विस्तार होते होते और इंग्लैंड का प्रभाव होते होते भारत में भी संविधान का निर्माण हुआ और इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा भारतीय संविधान भारतीय संविधान का के प्रारंभ बिंदु हमारा चैप्टर भारतीय संविधान का प्रारंभ बिंदु हमारा शुरू हो जाएगा और उसको थोड़ा सा हम लोग इंग्लैंड से जोड़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ संविधान की पृष्ठभूमि शुरू हुई तो नेक्स्ट क्लास में हम भारतीय संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे उसके स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा करेंगे यहाँ तक हमारी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो वर्ल्ड सिनारियो को लेकर मैंने बनाया भारत के लिए नहीं वर्ल्ड सिनारियो को लेकर बनाया तो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वर्ल्ड सिनारियो के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट ये समाप्त होता है मैं फिर मिलूंगा 4 पी में अपने इसी संवैधानिक विशेषताओं के साथ थैंक यू धन्यवाद और इसी तरह से आप लाइक शेयर और कमेंट करते रहें धन्यवाद